good evening my dear fourth standard children today we are going to learn the subject environmental science the topic of the lesson is our body nutritious food and health already we have seen this lesson nama yerkanave in the lesson paathitom innikku idil edukra answer the following paaka porum exercise 6 our body nutritious food and health Roman number 1 answer the following first one how are sense organs able to sense things how are sense organs able to sense things sense organs have connection with the brain so they able to sense things able abadina mudiyum able nalum capable nalum ella ore meaning da so able capable abadina possible mudiyum nartham How do you feel? How do you feel the sense of the sense of the sense of the sense of the sense? So we have five sense of the 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 sense. Eyes, nose, tongue, ear and skin. Our body is full of the sense of the skin. So totally five sense of the sense. கொஷினுக்கு மீனிங் எப்படி சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னா பிரைன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னா பிரைன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எந்த ஒரு மூமெண்ட் எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் பிரைன் கிட்ட அதை கொண்டு போய் சேர்க்கும் பிரைன் சொல்கிறபடி தான் நம்மளோட கண் பார்க்கும் வாய் பேசும் காது கேட்கும் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதும் என்னோட பிரெயின் சொல்லி தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பிரெயின் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது மம்மி அடித்தா ஐயோ வலிக்குதே அப்படின்னு கத்த முடியுது மிஸ்ஸு கிள்ளி ஒரு முத்தம் கொடுத்தா ஐ ஜாலியாக இருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட முடியுது பாட்டி தட்டி கொடுத்தா ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு எல்லாம் ரீசன் என்னென்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் ஸோ நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்னென்னா பிரைன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது ஏபிள் அப்படின்னா முடியும் செகண்ட் ஒன் மென்ஷன் சம் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி மென்ஷன் சம் internal organs of human body brain heart lungs kidney and nerves internal abina ellame nammoda body ku ulle inside of the body body ku ulle iruka organs na internal organs external na velila nartham so ungalku inda question la edhu edhu internal organs unakku therinja internal organs kekkaranga first one brain first one brain நம்மளோட பிரைன் பார்த்திங்கன்னா போனி பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது கிரேனியம் சொல்லலாம் போனி பாக்ஸ் சொல்லலாம் இல்லாட்டினா பிரைன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த போனி பாக்ஸ்குள்ளே தான் நம்மளோட பிரைன் இருக்குது ஒரு லிக்விடுக்குள்ள ஃப்ளோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம த தடுக்கி உழுவும்போது நம்மளோட பிரைன் நம்மளோட ஸ்கல்லு கூட மோதிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஷாக்ஸ் அண்டு ஜெர்க்கிலிருந்து பிரெயினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பிரெயினோட லிக்விடுக்குள்ளே ஃப்ளோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது உங்களோட தலையில் உங்களோட ஹேர் கிடத்துக்கிட்ட தான் பிரெயின் இருக்குது ஓகே தலையில் கை வைங்க இல்லாடும் அந்த இடத்துக்கிட்ட தான் பிரெயின் இருக்குது பிரெயின் எதில் இருக்குன்னா போனி பாக்ஸ் சொல்லலாம் கிரேனியம் சொல்லலாம் இல்லாட்டினா பிரெயின் பாக்ஸ் சொல்லலாம் அதுக்குள்ளே தான் பிரெயின் இருக்குது செகண்ட் ஒன் ஹார்ட் செகண்ட் ஒன் ஹார்ட் நம்மளோட ஹார்ட் எங்கே இருக்குன்னா உங்களோட செஸ்ட்டில் செஸ்ட்டுனோட என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ கிளாஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே குத்திப்பீங்க நெஞ்சில் அப்படியே குத்திப்பீங்க இந்த பாகுபலி படத்தில் வருமே பாகுபலி வாழ்க பாகுபலி வாழ்கன்னு அந்த மாதிரி சொல்லும்போது எப்படி குத்திக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி குத்திப்பீங்க அந்த உங்களோட செஸ்ட்டில் தான் ஹார்ட் இருக்குது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா காடு வந்து சுற்றிலும் ஒரு கூண்டு கொடுத்துருக்குறாரு சுற்றிலும் ஹார்ட்டை சுற்றி ஒரு போன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் தோராயி கேஜ் தோராயி கேஜ் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க மெமரி பண்ண வேணாம் தோராயி கேஜ்குள்ளே தான் ஹார்ட் இருக்குது 
ஹார்ட்டில் மொத்தம் ஃபோர் சாம்பர்ஸ் நாலு ரூம் இருக்குது எத்தனை ரூம் இருக்குது நாலு ரூம் இருக்குது ஹார்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா பம்ப் பண்ணுது எப்படி நீங்கள் சைக்கிளுக்கு வந்து சைக்கிள் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு சைக்கிளில் காற்று இல்லைன்னா பம்ப் அடிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஹார்ட் நம்மளோட இம்ப்யூர் பிளட்டை பம்ப் பண்ணி பம்ப் பண்ணி பம்ப் பண்ணி பியூர் பிளட்டாக மாற்றுது ஸோ ஹார்ட்டோட வேலை பம்ப் பண்ணி பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுறது தேர்டு ஒன் லங்ஸ் தேர்டு ஒன் லங்ஸ் நம்மளோட லங்ஸும் ஹார்ட் இருக்கிற அதே இடத்துல செஸ்ட்டில் தான் இருக்குது தோராய் கேஜுக்குள்ளே தான் லங்ஸும் இருக்குது நடுவில் ஹார்ட்டும் இருக்குது லங்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ப்ரீத்திங் பண்ணுற ஏரை டஸ்ட்டு தனியாக ப்யூர் தனியாக செப்பரேட் பண்ணுது அதாவது ஆக்சிஜனேட்டட் ஏர் டீஆக்சிஜனேட்டட் ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்யூரிஃபை பண்ணி நம்ம ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நோஸ் அதுக்கடுத்து விண்டு பைப் அதுக்கடுத்து லங்ஸ் லங்ஸ் கூட எது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா லங்ஸ் விண்டு பைப் நோஸ் நம்ம ப்ரீத்திங் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் ப்ரீத்திங் பண்ணும்போது அது கூட மற்ற கேஸஸும் இருக்கும் அந்த கேஸஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுதுன்னா லங்ஸ் செப்பரேட் பண்ணுது செப்பரேட் பண்ணி நமக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் கிட்னி ஃபோர்த் ஒன் கிட்னி நமக்கு டூ கிட்னிஸ் இருக்குது கிட்னிஸ் பீன்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குது பீன்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்பில் தான் கிட்னி இருக்குது கிட்னி என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற வேஸ்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாகவே அந்த யூரினடி பிளாடர் பிளாடர்னா பேக்குக்கு கொண்டு போகுது அது அங்கே இருந்து தனியாக யூரினாக வெளியில் போயிடுது ஸோ வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல கேதர் பண்ணுறது யாருன்னா கிட்னி தான் கிட்னியோட வேலை தான் யூரினை கேதர் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குது நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் போய் பிரெயின் கிட்ட சொல்லுது பிரெயின் சொல்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு சொல்லுது நர்வ்ஸ் அப்படின்னா நரம்பு கையில் ஊசி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ தெரியும் உங்களோட நர்வ்ஸ் கையை இறுக்கி உங்களோட பாம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த கை அஞ்சு விரலையும் நீங்கள் நல்லா டைட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட நர்வ்ஸ் தெரியும் நர்வ்ஸாக என்ன பண்ணுதுன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சென்ட் பண்ணுது ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் சென்ட் பண்ணுது ஸோ உங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் கேட்குறாங்க பிரைன் ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி அண்டு நர்வ்ஸ் தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் ஹார்ட் பம்ஸ் அ பிளட் ஹார்ட் பம்ஸ் அ பிளட் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஹார்ட் என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹார்ட் வந்து பிளட்டை பம்ப் பண்ணி பியூராக மாற்றும் இம்ப்யூர் பிளட்டை பியூர் பிளட்டை மாற்றுறது தான் ஹார்ட்டோட வேலை நெக்ஸ்ட் ஒன் Why does the thorax expand and contract? Why does the thorax expand and contract? It is due to breathing. It is due to breathing. Thorax is the name of your chest. Your chest is the name of your thorax. Why is the name of your chest? The name of your chest is thorai cage. That's why the chest is the name of your thorax. Thorax is the name of your chest. The name of your chest. ஏன் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது சுருங்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஏன் தோராக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம ப்ரீத்திங் பண்ணும்போது மூச்சு இழுக்கும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது மூச்சு விடும்போது கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் டோர் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் கதவை நீங்கள் சாத்தனிங்கன்னா சாத்த முடியாது நம்ம ஸ்கூல்லையே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரூம் எல்கேஜி கேர்ள்ஸ் கிளாஸ் ரூம் டோர் இருக்கு இல்லையா பயங்கர டைட்டாக இருக்குது நாலு பேர் சேர்ந்து சாத்தினா தான் அதை லாக் பண்ணவே முடியும் எதனால் அப்படின்னா டோரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அதுவும் சுருங்கி விரியும் இப்போ இது வின்டர் சீசன் அப்படின்றனால ரொம்ப வெட்டாகி ஃபுல்லாகவே யாரில் வந்து நிறையா வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ்லாம் போய் உட்டி பார்ட்டிகல்ஸில் அப்படியே என்ன ஆயிடும்னா அங்கே 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 வந்து அப்படியே படிஞ்சிடும் செட்டில் ஆகிடும் அதனால் டோர் என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகும் டோரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் உங்களோட டோர் வந்து இழுக்க முடியாது சிரமமாக இருக்கும் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ரீசன் என்னென்னா அதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது உங்களோட மசில்ஸ் உங்கள் பாடி மசில்ஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகும் நீ வயிறு முட்டை ஃபுல்லாக சாப்பிட்ட அப்படின்னா வயிறு வந்து பெருசாகிடும் உங்களோட வெள்ளி வந்து பிக்காகிடும் பெருசாக தொப்பை தெரியும் வயிற்றுக்குள்ளே பெரிய ஒரு பாட்டு ஓடுற மாதிரி தெரியும் 
வயிற்றில் ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டொமக் எம்டியாக இருக்குன்னா அப்படியே ஸ்டொமக் ஃப்ளாட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளோட பாடியோட மசில்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரியும் கான்ட்ராக்ட் சுருங்கும் எதனால் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது தோராக்ஸ்னு கேட்குறாங்க டியூ டு ப்ரீத்திங் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறனால தோராக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது டியூஇ டியூ அப்படின்னா பிகாஸ் அப்படின்னாலும் சின்ஸ் அப்படின்னாலும் தேர் ஃபோர் அப்படின்னாலும் எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் டியூ பிகாஸ் தேர் ஃபோர் அண்டு சின்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் அதனால் என்ன மீனிங் அதனால் ஃபிஃப்த் ஒன் வாட் ஆர் த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி வாட் ஆர் த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி ஸ்வெட் கார்பன் டைஆக்சைடு யூரின் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் எது எதுலாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளோட ஸ்வெட்டிங் நம்ம பாடியில் எடுக்கிற சால்ட் வாட்டர் இந்த ஸ்வெட்டிங் நம்மளோட வேஸ்ட் வாட்டர் அப்புறம் கார்பன் டைஆக்சைடு நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுற கேஸ் அது நம்ம பாடிக்கு தேவையில்லாத ஒன்று சிஓடூன்னு சொல்லலாம் இல்லை கார்பன் டைஆக்சைடு சொல்லலாம் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை அடுத்து யூரின் நம்ம பாடியிலேருந்து வர வேஸ்ட்டு தான் யூரின் இன்னொன்று எழுதிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா டியர்ஸ் டிஇஏஆர்எஸ் டிஇஏஆர்எஸ் டி போட்டுக்கோ டிஇஏ டி போட்டுட்டு ஆர்எஸ் போட்டுக்கணும் டியர்ஸ் டியர்ஸ்னால் கண்ணிலேருந்து வர தண்ணி அழுகுறீங்க இல்லையா அழுகும்போது வர வாட்டர் தான் டியர்ஸ் அந்த டியர்ஸும் நம்ம பாடிக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஸோ உங்களோட ஹியூமன் பாடி நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸ்வெட் கார்பன் டைஆக்சைடு யூரின் அண்டு டியர்ஸ் டியர்ஸையும் சொல்லலாம் சிக்ஸ்த்து கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒன்று பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் ஒன் லைன் ஸ்டோரி நம்ம எப்படி இப்போது இந்த சர்க்கஸ்க்கு போனோம் இல்லையா ஸ்கூல்லேருந்து எல்லாருமே அதே மாதிரி ஒரு ஊரில் ஒரு மம்மி ஒரு டேடி அவங்களோட டூ சில்ட்ரன் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் போகிறாங்க எக்ஸிபிஷன் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த எக்ஸிபிஷன் அந்த கிரவுண்டில் ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறாங்க என்ன போஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தா எயிட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு எட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பத்து ரூபா டிக்கெட் எயிட் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடையாது என்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறாங்க மம்மி டேடி அண்டு டூ சில்ட்ரன் அவங்க டேடி உடனே என்ன பண்ண நேராக டிக்கெட் கவுண்டர் போகிறாரு டிக்கெட் கவுண்டர் போயிட்டு அவங்க மம்மிக்கு ஒரு டிக்கெட் அவங்க டேடிக்கு ஒரு டிக்கெட் அப்புறம் அவர் அவரோட பெரிய பையன் எல்டர் பாய் இருக்கான் இல்லையா அந்த எல்டர் பாய்க்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்குகிறாரு அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் இருக்கிற அந்த அங்கிள் கேட்குறாரு ஏன் சார் சின்ன பையனுக்கு வாங்கலையான்னு கேட்குறாரு அவனுக்கு வயசு வந்து இப்போ ஏழு தான் சார் ஆகுது ஏழு வயசு தான் ஆகுது செவன் இயர்ஸ் தான் ஆகுது நீங்கள் தான் எட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல அதான் அவனுக்கு வாங்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார் உங்களோட பெரிய பையனை பார்த்தாலுமே ஏழு வயசு பையன் மாதிரி தான் இருக்கான் சார் ஏன் நீங்கள் அவனுக்கு மட்டும் வாங்கினீங்க நீங்கள் பொழைக்க தெரியாதவங்க சார் அவனும் ஏழு வயசு தான் ஆகுது அவனுக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பொய் சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்படி சொல்லிட்டு அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் அங்கிள் வந்து இந்த உங்கள் டேடிக்கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு அவங்க டேடி சொல்கிறாரு உண்மை தான் சார் நீங்கள் சொல்கிறது நியாயம்தான் என் பெரிய பையனை பார்க்குறதுக்கும் ஏழு வயசு பையன் மாதிரி தான் இருக்கான் என் சின்ன பையனை பார்க்குறதுக்கும் ஏழு வயசு பையன் மாதிரி தான் இருக்கான் நான் டிக்கெட் வாங்காமல் ஏமாற்றிட்டு எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கு மட்டும் டிக்கெட் எடுத்துருக்க முடியும் சார் ஆனால் என் பையன் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் இப்போ என் பையனுக்கு நான் தான் ஹீரோ இந்த அஞ்சு ரூபா டிக்கெட்டுக்காக நான் அவங்ககிட்ட பொய் சொல்லிட்டேன் அவனுக்கு வந்து வயசு ஏழு தான் ஆகுதுன்னு பொய் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அவன் மனசில் அதுவே பதிஞ்சு போயிடும் அப்போனா நம்ம பொய் சொல்லலாம் போல் நம்ம டேடியே பொய் சொல்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அதனால தான் சார் நான் பொய் சொல்லலை அதனால தான் நான் டிக்கெட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டேடி சொல்கிறாரு உனக்கு டிக்கெட் கவுண்டர் அங்கிள் சொல்லி சிரிக்கிறார் பரவாயில்லைங்க சார் வெரி குட் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு எப்பயுமே எல்டர்ஸ் வந்து உங்களை கைட் பண்ணுற ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க முன்னாடி இப்போது வந்து என்னென்னா ஓ உன்னோட தம்பிக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் எல்டர்ஸ் ஃபோர்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட தம்பி பாப்பா எல்லாருக்கும் நீங்கள் தான் எல்டர்ஸ் அவங்க வந்து உங்களை அப்படியே காப்பி பண்ணுவாங்க நீ என்ன செய்கிறியோ அதை அவங்க செய்வாங்க இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு அண்ணாவோட பேரண்ட் தான் டேடி வந்தாங்க என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இவன் என்ன செய்கிறான்னா அதை அப்படியே அவன் தம்பி செய்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல பையன் அந்த அவன் அந்த பாய் ரொம்ப குட் பாய் எல்ல
மிஸ்ஸு உடனே வான் பண்ணி அனுப்பணும் அதனால் நீ செய்கிறத நீங்கள் ஃபோர்த்து படிக்கிற நீங்கள் நீங்கள் தான் உங்களோட யங்கர் பிரதர்ஸ் அண்ட் யங்கர் சிஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் தான் ஹீரோ கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஹீரோயின் அதனால் நீங்கள் செய்கிறத ரொம்ப கரெக்டாக செய்யுங்க பொய் சொல்லாதீங்க நீங்கள் பொய் சொன்னால் அவங்களும் பொய் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வெளியில் ஆட்டம் போட்டால் அவங்களும் வெளியில் ஆட்டம் போடுவாங்க நீங்கள் புக்கை கிழிச்சு போட்டால் அவங்களும் புக்கை கிழிச்சு போடுவாங்க நீ நல்லா டிவி வாட்ச் பண்ணுறதா அவங்களும் டிவி தான் வாட்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க முன்னாடி நீங்கள் உண்மையாக இருங்க ஹானஸ்ட்டாக இருங்க அப்போ தான் அவங்களும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் வாட் ஹேப்பன் டு த பிளட் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் வாட் ஹேப்பன் டு த பிளட் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் த பிளட் இஸ் பியூரிஃபைடு டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நம்ம பிளட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ப்ரீத்தின் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்க பிளட் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ப்ரீத்தின் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கிற பிளட்டு எல்லாம் பியூரிஃபை ஆகுது நம்ம ப்ரீத்தின் பண்ணும்போது அதில் இம்ப்யூர் இம்ப்யூராக இருக்கிற பிளட்டு தனியாக செப்பரேட் பண்ணி அதை ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி பியூர் ஆகுது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது நம்மளோட பிளட்டுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம பிளட்டு பியூரிஃபை ஆகுது சுத்தம் ஆகுது செவன்த் ஒன் ஹவு டஸ் த ஸ்டொமக் ஹெல்ப் டு டைஜஷன் ஹவு டஸ் த ஸ்டொமக் ஹெல்ப் டு டைஜஷன் த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஹெல்ப் டு டைஜஸ்ட் த ஃபுட் த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஹெல்ப் டு டைஜஸ்ட் த ஃபுட் நம்மளோட ஸ்டொமக் எப்படி டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்மளோட ஸ்டொமக் எப்படி டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸ்டொமக்கில் ஒரு ஆசிட் இருக்குது என்ன ஆசிட்னால் ஹெச்சிசிஎல் என்ன ஆசிட் இருக்குது ஹெச்சிசிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அது என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் வாயில் போடுற ஃபுட்டு நேராக உங்களோட ஃபுட் பைப் ஆர் கல்லட் அது வழியாக நேராக உள்ளே போகுது நீங்கள் நின்று தண்ணி குடிங்க கண்ணாடியிலே பார்த்து தண்ணி குடிங்களே அப்போ நீங்கள் தண்ணி முழுங்கும் போது உங்களோட த்ரோட்டில் வந்து அப்படியே உள்ளே போகும் டாட் டாட்டாக காயின் காயினாக தெரியும் அதுதான் உங்களோட ஃபுட் பைப் ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு உங்களோட மவுத்துலேருந்து ஃபுட் பைப் வழியாக உள்ளே போய் நேராக ஸ்டொமக்குள்ளே உழுவுது ஸ்டொமக்கில் என்ன ஆசிட் இருக்குன்னா ஹெச்சிசிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃபுட்டு எல்லாத்தையும் லிக்விடாக மாற்றிடுது ஃபுல்லாக லிக்விடாக மாற்றி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபுல்லாக லிக்விடாக மாற்றி அடுத்த பார்ட்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணுது ஸோ டைஜஷனுக்கு எப்படி ஸ்டொமக் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க நம்மளோட பாடியில் ஸ்டொமக் உள்ள டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் இருக்குது அதுதான் ஹெச்சிசிஎல் அதுதான் நம்மளோட டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எயித் ஒன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி டூ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி டூ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் வென் வி டூ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் த ஹார்ட் பீட் இஸ் ஃபாஸ்டர் நம்ம ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஸ்பீடாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஜம்ப் பண்ணுறீங்க ஸ்கிப்பிங் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஃப்ராக் ரேஸ் போகிறீங்க இல்லாட்டினா மாரத்தான் ரேஸ் லாங் ரேஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹார்ட் பீட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஹார்ட் பீட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வேகமாக இருக்கும் வென் வி டூ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் த ஹார்ட் பீட் இஸ் ஃபாஸ்டர் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் எயிட் நைன்த் ஒன் How does the liver help in digestion? How does the liver help in digestion? The liver secretes the bile juice to digest the fats. The liver secretes the bile juice to digest the fats. Secret is spelling kunjo difficult to do. Yes, easy. Sek potukuma. Sek up in a second or a short form. Sek. R-E-T-E. R-E-T-E. The secret is spelling. டைஜஷனுக்கு லிவர் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு லிவர் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க லிவரில் தான் பயல் ஜூஸ் செக்ரேட் ஆகுது லிவரில் என்ன ஜூஸ் செக்ரேட் ஆகுது பயல் ஜூஸ் அந்த பயல் ஜூஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ட ஃபேட் ஐட்டம்ஸ் ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாத்தையுமே அதுதான் டைஜஸ்ட் பண்ணுது நிறைய பிரியாணி சாப்பிட்ருப்பீங்க மட்டன் சாப்பிட்ருப்பீங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்ருப்பீங்க லாலிபாப் சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸில் வடை படகறி இது ஏதாவது சாப்பிட்றீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே யார் டைஜஸ்ட் பண்ணுறான்னா உங்கள் லிவர்லேருந்து செக்ரேட் ஆகிற பயல் ஜூஸ் செக்ரேட் அப்படின்னா வருதுன்னு அர்த்தம் நிறையா நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதா செக்ரேட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் 
Last one. Why is the heartbeat is faster when we do physical exercise? Because circulation of blood is quicker. So heartbeat is faster. Now physical exercise. Now already told you. Mental exercise, physical exercise. Now we are going to jump, frog race, running race, ஓடி ஆடி விளையாடுறது இது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் உட்காந்து யோகா பண்ணுறது இல்லாட்டினா பொறுமையாக உட்காந்து கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுறது மெடிடேஷன் பண்ணுறது இது எல்லாம் மென்டல் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஏன் நம்மளோட ஹார்ட் பீட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் செய்யும்போது நம்மளோட பிளட்டு வந்து ரொம்ப குயிக்காக சர்க்குலேட் ஆகுது நம்மளோட தலையில் ஹெட்டில் இருக்கிற பிளட்டு டோஸ்க்கு போகுது டோஸில் இருக்கிற பிளட்டு ஹெட்டுக்கு போகுது அதை சர்க்குலேட் ஆகிறது ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது அதனால தான் ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸசைஸ் தான் திரும்ப திரும்ப கேளுங்க வாய்ஸை கேளுங்க கேட்டிங்கன்னாவே மெமரி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆன்சர் எல்லாமே ஒன் லைனில் தான் இருக்கும் அகைன் அண்ட் அகைன் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கேம்ஸ் விளையாடுறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏற்கனவே ஸ்கூலில் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறோம் ரீச் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறையா பேர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க நிறையா பேர் வந்து புக்ஸ் வாங்கிட்டீங்க ஸோ ஸ்கூலில் சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு இந்த மந்த்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வீடியோஸ் வர்றது கஷ்டம் ஸோ உங்கள் மம்மி டேடியை ஸ்கூலில் வந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் புக்கு வாங்காதவங்க அந்த புக்கு வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் புக்கு வாங்கினா தான் படிக்க நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் கிளாஸஸும் கண்டினியூ ஆகும் உங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஒன் டே டூ டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் ஸ்லைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ நாங்கள் எடுக்கிற கிளாஸஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகணும் இல்லாட்டினா உங்களுக்கும் லாஸ் எங்களுக்கும் லாஸ் அதனால் உங்கள் மம்மி டாடியை எல்லா பேரண்ட்டையும் வந்து ஸ்கூலில் பார்க்க சொல்லுங்கள் புக்ஸு சீக்கிரம் வாங்கிக்க சொல்லுங்கள் புக்ஸு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா தான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறமும் கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேவா ஸோ மம்மி டாடிக்கிட்ட நாங்கள் சொன்னதை கொஞ்சம் கன்வே பண்ணுங்கள் கிளாஸஸ் ரெகுலராக ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ